അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർകാത്തു ഇസ്ലാമിന്റെ വികാസ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച മഹത്തായ പ്രഥമ പ്രതിരോധ സമരമായിരുന്നു ബദർ യുദ്ധം മക്കയ്ക്കും മദീനയ്ക്കുമിടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബദർ എന്ന സ്ഥലത്തു വെച്ചാണ് ഇത് നടന്നിരുന്നത് ആയതിനാൽ അതേ പേരിൽ തന്നെ അറിയപ്പെട്ടു ഹിജ്ര വർഷം രണ്ട് റമദാൻ മാസം പതിനേഴിനായിരുന്നു സംഭവം യുദ്ധത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ കാരണങ്ങളും പശ്ചാത്തലവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അബു സുഫിയാനും കൂട്ടരും കച്ചവടം കഴിഞ്ഞ് വൻ ലാഭവിഹിതവുമായി ശ്യാമിൽ നിന്നും മടക്കം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ അറിഞ്ഞു തങ്ങളെ മക്കയിൽ നിന്നും മാട്ടി പുറത്താക്കിയ ശേഷം അവർ നേടുന്ന വൻ ലാഭമായിരുന്നു ഇത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരെ നേരിടുന്ന പക്ഷം സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും സൈനികമായും ഇത് അവർക്കു നേരെയുള്ള കനത്ത തിരിച്ചടിയായിരിക്കും ബിംബാരാധകരായ അവരുടെ ധിക്കാരപരമായ മുന്നേറ്റത്തിനേൽക്കുന്ന ആഘാതവുമായിരിക്കും പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ ഈ അവസരം മുതലെടുക്കുവാനും അവർക്കെതിരെ പുറപ്പെടുവാനും തീരുമാനിച്ചു ആയിരം ഒട്ടകങ്ങൾക്ക് വഹിക്കാവുന്നത്ര ചരക്കുകളുമായിട്ടാണ് ശത്രുക്കളുടെ കച്ചവട സംഘം നാൽപ്പത് പേരായിരുന്നു പാറാവുകാർ അന്ന് ഇസ്ലാമിന്റെ കൊടിയ ശത്രുവായിരുന്ന അബു സുഫിയാനാണ് സംഘത്തെ നയിച്ചിരുന്നത് വലിയൊരു യുദ്ധം മുന്നിൽ കണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും തങ്ങളുടെ വൻ സ്വത്തുക്കൾ കൊള്ളയടിച്ച അവർക്ക് ഒരു നഷ്ടം വരുത്തി വെക്കുക എന്നതായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം മുഹമ്മദും അനുയായികളും തങ്ങൾക്കു നേരെ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞ അബു സുഫിയാൻ താമസിയാതെ മക്കയിലേക്ക് ദൂതനെ പറഞ്ഞയക്കുകയും സഹായം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു വിവരം കിട്ടിയ പാടെ മക്കയിലെ പ്രമുഖരൊന്നടങ്ങം അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരം നൽകി അബു ലഹബൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും പുറപ്പെട്ടു എന്നാൽ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെയാണ് അബു സുഫിയാൻ തന്റെ സൈന്യത്തെ മുന്നോട്ട് നയിച്ചിരുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ നിന്നും മാറി സഞ്ചരിച്ച അദ്ദേഹം അവരുടെ പിടിത്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളാൻ മക്കക്കാർക്ക് സന്ദേശം നൽകി സന്ദേശം ലഭിച്ച അവർ തിരിച്ചു പോവാൻ സന്നദ്ധമായെങ്കിലും അബൂജഹൽ സമ്മതിച്ചില്ല ബദറിൽ പോയി മൂന്ന് ദിവസം വിജയം ആഘോഷിച്ച ശേഷം മടങ്ങാമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം ഒടുവിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഈ തീരുമാനം സ്വീകരിക്കുകയും ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു മക്കാർ ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട വിവരം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു അവർ സ്വഹാബികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടുകയും ഒരു യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരോട് ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അല്ലാഹു അൻഹുവും ഉമർ അലി അല്ലാഹു അൻഹുവും പ്രവാചകന് പരിപൂർണ പിന്തുണ നൽകി ഒരു യുദ്ധമാണെങ്കിൽ അതിന് തങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാണെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു ശേഷം മുഹാജിറുകളുമായി പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ സ്വല്ല തങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തങ്ങളുടെ നേതാവായ അങ്ങ് എന്തു പറഞ്ഞാലും അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ സജ്ജരാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ പ്രതികരണം ശേഷം മൻസാറുകൾക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞ് അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു അവരുടെ നേതാവായ സാഹദുബിന് മുഹാദ് റലി അല്ലാഹു എണ്ണിനേറ്റു നിന്ന് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെയ്യുക പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്ത് പോവുക നിശ്ചയം ഞങ്ങൾ അൻസാറുകൾ അങ്ങയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കുക അങ്ങേക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് ഞങ്ങളോടൊരു നദിയിൽ ചാടാൻ പറഞ്ഞാലും ശങ്കലേശമെന്നെ ഞങ്ങളതിന് തയ്യാറാണ് മിഹദാദ് റലി അല്ലാഹു എന്നു പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ പണ്ട് മൂസ നബിയോട് തന്റെ അനുയായികൾ പറഞ്ഞ പോലെ നീയും നിന്റെ ദൈവവും പോയി യുദ്ധം ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയുന്നതല്ല അനുചരന്മാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കേട്ട് പ്രവാചകന് സന്തോഷമായി വേണ്ടി വന്നാൽ മക്കാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്നെ അവർ തീരുമാനിച്ചു യുദ്ധം പ്രവാചകാനുയായികൾക്കിടയിൽ വൻ ആവേശമാണ് ഉളവാക്കിയത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലെ ജിഹാദിന്റെയും അനന്തര ജീവിതത്തിന്റെ മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കി അവർ യുദ്ധാനുമതിക്കായി പ്രവാചക സവിധം ഓടിയെത്തി പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടികൾ പോലും അനുമതി ലഭിക്കാനായി പ്രവാചകന് മുമ്പിൽ കെഞ്ചുകയായിരുന്നു തങ്ങൾക്ക് കൈവന്ന ഒരു ഭാഗ്യം പോലെ സ്വഹാബികൾ ഇതിനെ സ്വീകരിച്ചു വൻ സൈന്യവും സന്നാഹവുമായാണ് കുറേശികൾ യുദ്ധത്തിനു വന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ച് മൂന്ന് മടങ്ങ് കൂടുതലായിരുന്നു അവരുടെ അംഗബലം നൂറ് കുതിരപ്പടയാളികളും അറുനൂറ് അങ്കികളും അനവധി ഒട്ടകങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ആയിരത്തിലേറെ അംഗബലമുള്ള സൈന്യത്തെ അബൂജഹലാണ് നയിച്ചിരുന്നത് അഹങ്കാരവും ദുരഭിമാനവും കാണിച്ച് അവർ ബദർ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ വളരെ ലളിതവും ചെറുതുമായിരുന്നു മുസ്ലിം സൈന്യം വലിയ തയ്യാറെടുപ്പുകളോ യുദ്ധ സന്നാഹങ്ങളോ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്
മിസ്അബുദിന ഉമറായിരുന്നു മുഖ്യ സൈനാധിപൻ ബദറിലെത്തിയ മുസ്ലിം സൈന്യം അവിടത്തെ ജലസംഭരണി കടുത്ത് സ്ഥാനമുറപ്പിച്ചു ബണ്ട് കെട്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ശേഖരിച്ചു മക്ക മുഷരിക്കുകൾക്ക് ഇത് വലിയൊരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അന്നു രാത്രി ശക്തമായ മഴ വർഷിച്ചു മുസ്ലിങ്ങൾക്കിത് വലിയ അനുഗ്രഹമായി എന്നാൽ ശത്രുക്കൾക്കിത് വലിയൊരു വിപത്തിറങ്ങിയ പ്രതീതിയായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങളും മുഷരിക്കുകളും മുഖാമുഖം നിന്നു യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി പടക്കളത്തിനരികിൽ പ്രവാചകനെ നിൽക്കാനായി ഒരു കൂടാരം തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടു യുദ്ധം ആരംഭിക്കാനായപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ അനുയായികളെയും കൂട്ടി പടക്കളത്തിലിറങ്ങി ചുറ്റും നടന്നു യുദ്ധത്തിൽ ഓരോ കുറേശി നേതാവും പിടഞ്ഞു വീഴുന്ന സ്ഥലം അവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുത്തു റമദാൻ മാസം പതിനേഴിനായിരുന്നു ഇത് രണ്ട് സൈന്യവും ഇരു ഭാഗങ്ങളിലായി അണിനിരുന്നു പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ സൈന്യത്തെ ശരിപ്പെടുത്തി ശേഷം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിനൊപ്പം കൂടാരത്തിലേക്കു കയറി ഇരുകരങ്ങളും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി കുറേ നേരം അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രപഞ്ചനാഥ ഇത് നിന്റെ സൈന്യമാണ് ഇന്നിവർ പരാജയപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാൽ മേലിൽ നീ ഭൂമിയിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുകയില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണമേ തേങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവാചകരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു എന്നു പ്രവാചകരെ സമാധാനിപ്പിച്ചു ശേഷം പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങൾ സൈന്യത്തിനിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അനുചരന്മാർക്ക് ആവേശം പകർന്നു യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയായി കുറേശി പ്രമുഖരായ ഉത്തുബയും ഷൈബയും വലീതും രംഗത്ത് വന്നു തങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറുള്ളവർ ആരെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചു അൻസ്വാറുകളിൽ നിന്ന് മൂന്നുപേർ അതിന് ഉത്തരം നൽകി തങ്ങളോട് പോരാടാൻ തറവാട്ടുകാർ തന്നെ വേണമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ആവശ്യം ഇതനുസരിച്ച് ഉബൈദത്തു ബിനു ഹാരിസ് റതി അല്ലാഹു അൻഹുവും ഹംസ റതി അല്ലാഹു അൻഹുവും അലി റതി അല്ലാഹു അൻഹു എന്നിവർ മുന്നോട്ട് വന്നു താമസിയാതെ യുദ്ധം തുടങ്ങി ഉബൈദ ഉത്തുബയെയും ഹംസ ഷൈബത്തിനെയും അലി വലീദിനെയും നേരിട്ടു ഹംസയും അലിയും താമസം വിന തങ്ങളുടെ പ്രതിയോഗികളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തി ഉത്തുബയും ഉബൈദത്തും തമ്മിൽ ഘോരമായ യുദ്ധം നടക്കുകയായിരുന്നു ഹംസയും അലിയും ഉത്തുബയ്ക്കു നേരെ ചാടി വീണു അയാളെ വക വരുത്തി മുറിവ് പറ്റിയ ഉബൈദത്തിനെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും താമസിയാതെ അദ്ദേഹവും ഷഹീദായി അടുത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും മുഷിരികൾക്കുമിടയിൽ ഘോരമായ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു എല്ലാം വല്ലാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിച്ച് സൈന്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ശത്രുക്കൾക്കിടയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറിയ വിശ്വാസികളെ കണ്ട് അവർ അമ്പരന്നു ഒരിക്കലും പിടിച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞോടി മാലാകമാരുടെ സഹായം ബദറിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അത്താണിയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിൽ പലരും ഷഹീദായി അനവധി മുഷിരിക്കുകൾ വധിക്കപ്പെട്ടു ഉമൈർ ബിൻ ഹുമാം എന്ന അൻസ്വാരിയായിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ട പ്രഥമ വിശ്വാസി അബൂജഹൽ ഉത്തുബ ഷൈബ തുടങ്ങി തങ്ങളുടെ വലിയൊരു നായക നിര തന്നെ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കുറേശികൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കുറേശികൾ പിന്തിരിഞ്ഞതോടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമാ തങ്ങൾ വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചു അസത്യത്തിന് മേൽ സത്യം വിജയിച്ചപ്പോൾ അവർ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി പറഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ ശത്രുക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എഴുപത് പേർ വധിക്കപ്പെടുകയും എഴുപത് പേർ ബന്ദികളായി പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മുസ്ലിം പക്ഷത്ത് നിന്ന് ആറ് മുഹാജിറുകളും എട്ട് അൻസാറുകളും ഷഹീദായി വധിക്കപ്പെട്ട മുഷിരിക്കുകളെ ബദറിലെ ഒരു കിണറ്റിൽ മറമാടപ്പെട്ടു ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചക അനുയായികൾക്കിടയിൽ വിഹിതമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് പ്രവാചകരും അനുയായികളും വിജയ ശ്രീരാളിതരായി മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തി മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിജയം കണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കൾ പേടിച്ചു വിറച്ചു പലരും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അതേസമയം തോൽവി വിവരമറിഞ്ഞ മക്കയിൽ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ ഉയരുകയായിരുന്നു തങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ വധിക്കപ്പെട്ടത് അവർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായി അംഗബലം കുറവാണെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങളുടെ ശക്തി ബദറിലൂടെ സത്യനിഷേധികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു യുദ്ധത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ബന്ദികളെ പിന്നീട് മോചന ദ്രവ്യം വാങ്ങി വെറുതെ വിട്ടു മോചന ദ്രവ്യം നൽകാൻ കഴിയാത്തവരെ അൻസ്വാരി കുട്ടികൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന നിബന്ധനയോടെ വിട്ടയച്ചു യാസ് മീഡിയയിലൂടെ ദീനി അറിവുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വളരെ വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്ത